আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশনটা হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একটি জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 মোলার হলে ওই দ্রবণে হাইড্রোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা কত হবে তো আমরা জানি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফলের মানটা একটা কনস্ট্যান্ট মান সেটা হচ্ছে 1.0 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -14 তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে পানি আয়নিক গুণফল কে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা গুণ হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা তো এখানে আমাদের যে মানটা দেয়া আছে যে দেয়া আছে হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা হচ্ছে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 5 মোলার তো আমরা জানি কে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা গুণ হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা তো আমাদেরকে নির্ণয় করা লাগবে হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা তো এটাকে আমরা এ পাশে নিয়ে আসছি তো হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল টু কে ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা তো টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কে ডাব্লিউর মানটা নির্দিষ্ট সেটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফরটিন তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফরটিন ডিভাইডেড বাই হাইড্রোক্সিল হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ তাহলে আমাদের মান আসছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এটাই হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা যেটা একটু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এবং এখানে আমাদেরকে একক লিখতে হবে সেটা হচ্ছে মোলার বা এখানে মোল পার লিটারও আমরা লিখতে পারি তো এখন এখানে যদি আরেকটা এক্সট্রা অংশ থাকতো যে আমাদেরকে জলীয় যৌবনের অম্লীয় না খাড়িও না নিরপেক্ষ এটা নির্ণয় করতে বলতো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে হাইড্রোনিয়াম এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রাকে কম্পেয়ার করতে হতো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মোলার আর এখানে হাইড্রোক্সিল টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোলার তো অবশ্যই হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা কিন্তু হাইড্রোনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে এই দ্রবণটা কিন্তু একটা খাড়িও দ্রবণ হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশন আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য